。贤妃娘娘，奴才知道，公主您对不住你，但奴才也不能平白无故害了两位皇嗣。奴才，哥，哥，哥，哥，哥，多夫，你逼死了我哥，哥。哥，你死了，我可怎么办呢？哥，哥，你你醒醒啊！快来人，拖下去！哥，哥，你这个毒妇！啊！玫瑰人，玫瑰人，死不住！玫瑰人，要不是你做的，玫瑰人，小鹿怎么得到的一条命，害你们？奴婢自知不活，今日便和小鹿子一样一头撞死在这里，也算是报了主多年的恩义。已经死了一个，再死一个，岂不死无对证？太后、皇上、皇后娘娘，贤妃谋害皇嗣，人赃并获，无从抵赖。臣妾恳请太后、皇上、皇后娘娘，还玫瑰人、宜贵人一个公道，也还两位皇嗣一个公道。太后、皇上、皇后娘娘，臣妾与贤妃姐姐起居一处，深知贤妃姐姐并无害人之心，断不能任人拿大阿哥为由诬陷姐姐。臣妾和贤妃相处多年，她真的不是这样的人。贤妃姐姐不是这样的人。皇额娘，皇上，后宫出了这样的事情，原是儿臣不察之过。如今人中物证俱在，贤妃，她也无从抵赖。皇额娘和皇上要如何处置？儿臣听命便是。贤妃，贤妃。姐姐，太后、皇上、皇后娘娘，臣妾百口莫辩，只想请皇上明察。臣妾也想说一句，这一切臣妾都没有做过。朕知道。朕相信你，不会做出这些事来。那皇帝的意思，是不处置贤妃。皇娘，事关儿子的皇嗣，这件事情得细细查明。皇帝，你再查，也不能不处置贤妃。皇帝，你一时不能接受，哀家也明白。但贤妃并未照顾好宜贵人，致使龙胎夭折，着降为贵人，有进延禧宫。皇娘，就算照顾不周，降为贵人，有进延禧宫，也未免太过严厉。皇帝呀、啊，有人拿一条命来告发贤贵人谋害皇嗣。而且弑舍嫡子，你就真的全然不在意吗？儿子听皇娘的。宜贵人，即日迁回景阳宫安养；梅贵人，迁回永和宫，一切如旧。阿若，即刻送往慎刑司，细细拷问。请遵太后懿旨。
间。姐姐，你切莫心灰意冷。太后虽然把你降为贵人，幽禁在这里，但是皇上是有疑虑的。小骆子死了，像是我逼迫的。小福子、小安子也咬着我。更可怕的是。阿若，他，他在长春宫滴水不漏说的那番话，更像是一记置于我死地的砒霜。那我们现在该怎么办呢？我们连阿若，他到底是跟谁勾结都搞不清楚。贵妃和玫瑰人一向不睦，有可能是他害了玫瑰人。可是贵妃和怡贵人并无瓜葛，但若是可以借由。这两位龙胎之死，害了姐姐。贵妃是有可能这么做的。把一贵人的东西都夺走，快着点儿。一贵人搬走了。嗯，搬走了。海兰，姐姐，你放心好了，我已经去求过皇上了。他让我留在这陪你，放心吧。你陪着我，等于是陪我一起幽闭葬送了自己。我就陪你，我哪里也不去您让我找到玉壶姑姑来了，让她进来。这，奴婢给皇上请安。胡，你和李太平相识多年，有伺候过朕，是朕信得过的人。谢皇上看重。最近宫中接连出事，皇嗣损伤，许多人都深陷其中。你是局外人，看得清楚些。你替朕去查查。是，奴婢会为皇上分忧。您是。告诉我，安若怎么样了？这局臣妾输了。苏烈，你和贵妃这次查的事情
，雷厉风行，细致周全。阿若揭发了乌拉那拉氏的丑事，苏联和赵一泰查实了物证，臣妾查实了人证，娘娘秉公处置而已。最要紧的是，通过这件事，终于认清了贤贵人的真面目。连皇嗣都敢谋害，指不定哪天就动到咱们二个头上来了。贤贵人谋害皇嗣，设计永廉，意图夺嫡，本宫断不能忍。可不是吗？为防着乌拉那拉氏哪日有机可乘，东山再起，咱们不如趁此机会一了百了。不说本宫，便是皇额娘也饶不了他。娘娘，其实大阿哥本性不坏。只是贤妃教坏了他，若能将大阿哥养在臣妾膝下，臣妾定当好好看着大阿哥，让他事事都以二阿哥为尊。抚养永皇的事情，本宫会为你筹谋，且看皇上的心意吧。多谢娘娘。时候不早了，先回去歇息吧。皇上这回伤心。身边必少不了人陪伴，你也多去劝慰皇上。是。莲心，宋贵妃。是。臣妾告退。此次的事情，贵妃出力不少，也不单单是贵妃。说到底，还是阿若告发。当日嘉贵人留下阿若这双眼睛在贤贵人身边，果然如今查出贤贵人有如此大过。我带你去和皇后娘娘求情。好好的美人，贤妃不心疼，我和皇后娘娘心疼。贤贵人不救她，嘉贵人带了她来。说到底，阿若怨的是贤贵人，谢的是娘娘。更何况嘉贵人不是也说了，阿若对皇上有意。若无所求，怎会如此拼尽全力？那阿若现在还在慎行司。娘娘不救他，皇额娘要审他，本宫就是要救他，也得皇上点头才行。奴婢去慎刑司查问过了，有人想让阿若死在里面。怎么回事？奴婢还没查清。金琪默默说，给他塞钱的人并没有露了身份，奴婢就先拦下了。不过奴婢拦得住一回，拦不住两回呀。阿若在慎刑司，总是太闲。这中间看来，确实不简单。阿若不吐口，皇后也来问过朕，接下来怎么处置？那这个阿若。就先保着吧。奴婢给皇上、皇后娘娘请安。皇上，阿若该如何处置？臣妾实在踌躇，所以过来问皇上。受了伤啊？奴婢多谢皇上关怀。慎刑司拷问，奴婢是吃了些苦。听说你一直没有反口啊，皇上，贤贵人处心积虑害人，奴婢断不能因为受拷问就随意改口说贤贵人无罪呀、啊。前些日子，朕顾不得你，所以未曾问你。你得罪了贤贵人，无处容身，可打算要出宫？奴婢无论生死，都是紫禁城的奴才。奴婢愿一生一世伺候皇上。嗯，这次的事情
，你也有身不由己之处。看在你为皇嗣抱屈的份上，留在朕身边伺候吧。阿若，既然皇上要留你在身边做御前宫女，那你往后便要更加小心，不得再有错失。奴婢多谢皇后娘娘教诲。知错能改，善莫大焉。而且此次的事情，贤贵人是罪魁祸首。阿若只是碍于情义，没能早早站出来罢了。皇上要把他留在身边，将功抵过，臣妾也觉得是应该的。奴婢多谢皇上，皇后娘娘垂爱